ഹായ് എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കേകാടാണ് സ്ഥലം മാത്സ് എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾ വെറുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ ഒരിക്കലും മാത്സ് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ എത്ര പഠിച്ചാലും മാത്സ് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സിൽ ഒരുപാട് പേര് സപ്ലിക്ക് അടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് താല്പര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് ക്ലാസ്സുകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പ്ലസ് ടു ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലസ് ടു ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്ലസ് ടു പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക എത്ര പഠിച്ചിട്ടും മാത്സ് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസ് തീരില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അതായത് ഒരിക്കലും മാത്സ് കിട്ടാതെ എത്ര പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാകാണ്ട് മാത്സ് വെറുത്ത് പോയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ മറ്റേ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഞാൻ അധികം ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ് മാത്സ് മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ റിലേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് എന്താണ് റിലേഷൻ എങ്ങനെ വന്നതെന്നൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ അതായത് റിഫ്ലക്സീവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അതുപോലെ സിമട്രിക് ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ എങ്ങനെ എന്താണ് അതുപോലെ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷന് ചെറിയൊരു ടോപ്പ് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവെർട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്ന രീതി ഓക്കെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ബി എസ് സി മാത്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമുക്കുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ബന്ധം ബന്ധം തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഉള്ള അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് മകനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഹോദരനും സഹോദരിയും തമ്മിൽ അല്ലെ സിസ്റ്റർ ബ്രദറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ റിലേഷനും ഓക്കെ അതിൽ ചെറിയ ഒരു മാത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരും അവരുടെ വീട്ടിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പൊ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താണ് അപ്പൊ എന്റെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്റെ പേര് സന്ദീപ് ഏട്ടന്റെ പേര് സനോജ് അനിയന്റെ പേര് സനി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന്
അടുത്തത് സനില് മോഹനൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വരും ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓഡേഡ് പെയർ എന്നാണ് അല്ലെ ഓഡേഡ് പെയർ അതായത് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തത് എ എന്നുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് നോക്കി എ എന്നുള്ള സെറ്റും ബി എന്നുള്ള സെറ്റും തമ്മിൽ ഒരു പെയർ ആക്കി മാറ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ ഓഡേഡ് പെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ പെയറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മനസ്സിലായി എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇതിലുള്ള ആള് ഇവരുടെ അച്ഛൻ സോറി മോഹനൻ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് സന്ദീപ് മോഹനൻ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് സനോജ് മോഹനൻ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് സനിൽ അപ്പോൾ ഫാദർ നമ്മൾ ഞാനിന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫാദറിന് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫാദർ ആണ് എന്ത് ഈ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ മാത്സിലോട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ടും ഇത് ഞാൻ വൈ ആയിട്ടും എടുത്തു വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് വൈ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് എക്സ് ആണ് എക്സിന്റെ ഫാദർ ആണ് ആര് വൈ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഓഡേഡ് പെയർ നമ്മൾ എടുത്തു ആ ഓഡേഡ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഫാദർ സൺ എന്നുള്ള റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അത് മാത്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഓഡേഡ് പെയർ ഒരു റിലേഷനിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് വൈ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡേഡ് പേരല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിലേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം റിലേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് എനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡേഡ് പേഴ്സ് ഡിഫൈൻസ് എ റിലേഷൻ എന്നാണ് അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പെയർ അതായത് ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പെയർസ് അവര് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഒരു റിലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് റിലേഷൻ അതായത് എനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പെയർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ ഈ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഓർഡേഡ് പെയർസ് ഈസ് ഡിഫൈൻസ് എ റിലേഷൻ നമുക്ക് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം ആ ബന്ധമാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചത് എന്താണ് ബന്ധം വൈ ഈസ് ദി വൈ ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് എക്സ് എക്സിന്റെ ഫാദർ ആണ് എന്ത് വൈ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റിലേഷൻ അതേപോലെ മാത്സില് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സില് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ റിലേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയണത് ജസ്റ്റ് മാക്കിയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ റിലേഷൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്നാണ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയണത് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു B is a subset of A cross B. A cross B is a subset of A cross B. A and B is a connection. What is the connection? Sandeep Mohanan. I don't know. Sandeep Mohanan. Sanoj Mohanan. Sanil Mohanan. Sanoj Mohanan. Sanil Mohanan. What is the connection? A cross B is a connection. Sandeep Mohanan. That is an ordered pair. That is the connection. Sanoj Mohanan. അതൊരു ഓർഡേഡ് പെയർ സനിൽ മോഹനൻ ആ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓർഡേഡ് പെയർസ് ഇല്ലേ ഈ ഓർഡേഡ് പെയർസ് ഇതാണ് എന്ത് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പെയർസ് ഡിഫൈൻസ് എ റിലേഷൻ അതായത് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഓർഡേഡ് പെയറിലെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഫാദറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറിന്റെ റിലേഷൻ ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും 
ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു ലിങ്ക് അതാണ് എന്ത് റിലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള സെറ്റ് മാത്രമേ തരുള്ളൂ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലെ റിലേഷൻ ഇൻ എ സെറ്റ് എ എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ എയിലുള്ള റിലേഷൻ എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് മാത്രം തരും നമുക്ക് എ എന്നുള്ള സെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ ഇൻ എ സെറ്റ് എ എന്നാണ് ആ സെറ്റിലുള്ള റിലേഷൻ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ മെമ്പർമാര് സന്ദീപും സനോജും സനിലും ഇവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ തൽക്കാലം ഇവിടെ മൂന്നുള്ളു എത്ര സെറ്റ് എലഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് റിലേഷൻ ഇൻ എ സെറ്റ് എ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോ റിലേഷൻ ഇൻ എ സെറ്റ് എ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം പല രീതിയിൽ എഴുതാം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ മോഡലായിരിക്കും അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം റിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓർഡേഡ് പേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഡേഡ് പെയർ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടുത്തെ റിലേഷനെ ഓർഡേഡ് പെയർ ഞാൻ ആക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പെയറാക്കാം സന്ദീപും സനോജും തമ്മിൽ പെയറാക്കി അതുപോലെ സന്ദീപും സനിലും തമ്മിൽ പെയറാക്കി സനോജ് സനിൽ തമ്മിൽ പെയറാക്കി തിരിച്ച് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ സന്ദീപ് സനോജ് സന്ദീപ് സനിൽ അടുത്ത് സനോജ് സനിൽ സനോജ് തിരിച്ച് സനോജ് സന്ദീപ് ദൻ സനിൽ സനോജ് തിരിച്ചും വരികയാണ് സനിൽ സന്ദീപ് ഇത്രയേ ഉള്ളു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളു ഇതെങ്ങനെ വന്നത് ആ സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാര് അതിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മില് ക്രോസ് എടുത്തതാണ് മനസ്സിലായി ക്രോസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാ തന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് എ എന്ന് വിളിക്കാം എ ക്രോസ് എ ഇതിന് സബ്സെറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റിലേഷൻ ഇൻ എ സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് എ ഏലുള്ള ആൾക്കാര് ഏലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എ ക്രോസ് എ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് റിലേഷൻ ഇൻ എ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വരാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചില ടൈപ്പുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇല്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോ റിലേഷനോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി അല്ലേ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെ പ്ലീസ് റിലേഷനെ പ്രത്യേകത എന്താ സന്ദീപ് ഇസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് അടുത്തത് സന്ദീപ് ഇസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനിൽ തിരിച്ച് സനോജ് ഇസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രദർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റിലേഷൻ എഴുതാണ് എങ്ങനെ എഴുതണം റിലേഷൻ എഴുതുമ്പോ എന്താണ് അവിടുത്തെ റിലേഷൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കണേ ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം വരാം ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബ്രദർ എന്നുള്ള ഈ മാത്സിലേക്ക് ചിന്തിക്കണ്ട ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ എന്താ പറയാ നോക്കി വെക്കുക സന്ദീപ് ഇസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് സനോജ് ഇസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സന്ദീപ് ആവില്ലേ ബ്രദർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ബ്രദർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എക്സ് സന്ദീപ് ഇസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് സനോജ് ഇസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സന്ദീപു ആണ് അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക റിലേഷനെ വിള
അതായത് സന്ദീപ് സനോജിന്റെ ബ്രദർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ തിരിച്ചും എന്താണ് സനോജ് സന്ദീപിന്റെ ബ്രദർ ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ബ്രദർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിലെല്ലാരും എങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ എങ്കിൽ ആ റിലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിമട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് സിമട്രിക് റിലേഷൻ ഇഫ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ അതാണെങ്കിൽ ഇഫ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ദെൻ വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് അങ്ങനെ രണ്ടും വന്നാൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിമട്രിക് റിലേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ എക്സാമ്പിളില് ഈ സനോജ് സന്ദീപ് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് സന്ദീപ് സനോജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സനോജ് സന്ദീപ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇത് സിമട്രിക് അല്ല മനസ്സിലായോ ഈ ബ്രദർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ചുമ്മാ ഒരു റിലേഷൻ തന്നു ഓഡേഡ് പേഴ്സ് തന്നു ഈ ഓഡേഡ് പേരുകൾ നോക്കുമ്പോൾ സന്ദീപ് സനോജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സനോജ് സന്ദീപ് ഇല്ല അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സിമട്രിക് അല്ല അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് സിമട്രിക് ആവുന്നത് അതായത് സന്ദീപ് സനോജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചും സനോജ് സന്ദീപും വന്നാൽ മനസ്സിലായോ അതായത് സന്ദീപ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞു സനോജ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സന്ദീപ് ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അത് സിമട്രിക് റിലേഷൻ വിളിക്കാം എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സിമട്രിക് ആവില്ല സന്ദീപ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് ഒരു ഇപ്പൊ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ പേര് കൊച്ച് അതായത് അച്ഛന്റെ അനിയന്റെ മോളുണ്ട് കൊച്ചച്ഛന്റെ മോള് പാപ്പന്റെ മോൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോ അവള് ശ്രീഷ്മ എന്ന പേര് അപ്പോ സന്ദീപ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് ശ്രീഷ്മ എന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷെ തിരിച്ച് ശ്രീഷ്മ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് സന്ദീപ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ബ്രദർ എന്നുള്ള അത് കൺസെപ്റ്റ് ശരിയായില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് സിമിട്രി റിലേഷൻ ഇഫ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ദെൻ വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എക്സ് റിലേറ്റഡ് വൈ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് എന്ത് വരണം വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സും വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ സിമട്രി റിലേഷൻ വിളിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന വേറെ നോട്ടേഷൻ കൂടി എഴുതാറുണ്ട് എക്സ് കോമ വൈ ഓഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദെൻ എന്ത് വരണം ഓഡേഡ് പെയർ വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആറും വരണം ഇങ്ങനെ രണ്ടും വന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ സെമട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് മൂന്നാമത്തതാണേ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഞാനിപ്പോ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതാണ് ഇതിലുള്ളതാണ് അതായത് സന്ദീപ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനിൽ സന്ദീപ് സനിലിന്റെ ബ്രദർ ആണ് കോമ സനിൽ ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്റെ സന്ദീപ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനിലാണ് സനോജ് ഈസ് സനിൽ ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാ എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് ഉണ്ടാവുക സന്ദീപിന് സനോജിന് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തൂടെ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സന്ദീപ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനിൽ സനിൽ ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് ദൻ സന്ദീപ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് അല്ലെ മനസ്സിലായോ എല്ലാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാര്യം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ മാത്സിലേക്കേ ചിന്തിക്കണ്ട മാത്സ് മറന്നു പോക്കോ അല്ലാണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സന്ദീപിന്റെ ബ്രദർ ആണ് സനിൽ സനിലിന്റെ ബ്രദർ ആണ് സനോജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എന്താകും സന്ദീപ് ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സനോജ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാര്യം അത് മാത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇഫ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ആൻഡ് വൈ റിലേറ്റഡ് ടു ഇസഡ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ആണ് അതുപോലെ വൈ റിലേറ്റഡ് ടു ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ ദൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സംഭവിക്കണം എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇസഡ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇസഡ് കൂടി ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ
അതായത് ഒരെണ്ണം മാത്രം നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ റിലേഷനിൽ എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ റിലേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അത് എക്സാമ്പിൾ വേറെ മാത്സിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ ട്രാൻസിറ്റ് റിലേഷൻ വിളിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതല്ല മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സിനോട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രദർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അത് സന്ദീപ് ഇസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് സന്ദീപ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കാത്ത കൊണ്ട് അതിലെന്തല്ല അത് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ റിഫ്ലക്സീവിനെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എയിലുള്ള ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും ആ എലമെന്റ് അതിനോട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എക്സിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് സെൽ ഫോൺലി അതായത് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ വിളിക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സിമട്രിക് റിലേഷൻ വട്ട് ഈസ് സിമട്രിക് റിലേഷൻ എന്താണ് സിമട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എന്തുണ്ടാവണം വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സും വരണം എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ സിമട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റ് റിലേഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റ് റിലേഷൻ എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ വൈ റിലേറ്റഡ് ടു ഇസെറ്റ് ഇത് രണ്ടും നടക്കണം എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇസെഡ് ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ ട്രാൻസിറ്റ് റിലേഷൻ വിളിക്കാം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അത് കൂടി ഈ റിലേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ഈ മൂന്ന് റിലേഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണിപ്പോ ഈ മൂന്ന് റിലേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ സെറ്റ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ എ സെറ്റ് എ ഈ സെറ്റ് ടു ബി എൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ വട്ട് ഈസ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് തന്നിരിക്കുന്ന ആ റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കണം അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ സിമട്രിക് സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നിരിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഷോ ദ റിലേഷൻ ആർ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഷോ ദ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ എ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ ഫുള്ള് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഷോ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ ദ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യൂ കേട്ടോ എ എന്ന എക്സ് എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഇൻ ദ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ എന്നുള്ള സെറ്റ് നേരത്തെ സന്ദീപ് സന്നിധി സന്നോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീയിലായിരിക്കും മാപ്പിംഗ് വരെ കേട്ടോ വൺ ടു
again is reflexive but neither symmetric nor transitive na idu is reflexive annu telikkanam pakshe not symmetric symmetric alla not transitive transitive alla da okay appo idu indinte example aanu idu oru reflexive relation aanu pakshe adu symmetric alla nu telikkanam adu pole transitive alla nu telikkanam അപ്പൊ ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർക്ക് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു സെന്റൻസ് രൂപത്തിൽ തരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ചില സെന്റൻസുകളായിരിക്കും റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നിരിക്കണേ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ എന്നുള്ള സെറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ടു ത്രീയില് വൺ ടു ത്രീ ത്രീയിൽ മാപ്പിംഗ് എല്ലാ റിലേഷനും വേറെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ സന്ദീപിന്റെ കേസ് ബ്രദർ ആയതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തം എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ എക്രോസ് ബി ഫുള്ള് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അവർ തന്നത് എന്താണോ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവർ തന്നിട്ട് നോക്കുക എ എന്നുള്ള സെറ്റ് നോക്കുന്നു ആൻസർ എന്നാണ് എ എന്നുള്ള സെറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഈ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് എന്താ റിഫ്ലക്സീവിന്റെ കണ്ടീഷൻ റിലേഷൻ ഈസ് ടു ബി റിഫ്ലക്സീവ് ഇഫ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്നാണ് ഇത് ഫോർ എവരിയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ വി എന്നിട്ട് കിട്ടും ഫോർ ഓൾ എന്ന് വെക്കില്ലേ എന്തായാലും മീനിങ് എല്ലാ എക്സിനും ഇത് ബാധകമായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാ എക്സിനും ശരിയായിരിക്കണം എന്താണ് എല്ലാ എക്സ് ഈ ഏലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ണിന് ശരിയായിരിക്കണം ടൂവിന് ശരിയായിരിക്കണം ത്രീന് ശരിയായിരിക്കണം ഇതിന് വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് കോമ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷന്റെ ഉള്ളില് എക്സ് കോമ എക്സ് എന്നുണ്ടായിരിക്കണം നോക്കി നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് വൺ 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 എന്നുള്ള ഓർഡേഡ് പെയർ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ വൺ വൺ ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ വൺ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എടുത്തു ടു ടു ഉണ്ടോ നോക്കുക ടു 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 ആ ഇവിടെ ടു ടു ഉണ്ട് വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ടു ഉണ്ട് ടു ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എടുത്തു ആരാണ് ത്രീ 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 ബിലോങ്സ് ടു ആർ മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് അല്ലെ ഇനി ഫോർ ഉണ്ടോ അതിന് ഇല്ല ഫോർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാ വൺ ടു ത്രീ വൺ വൺ ഉണ്ട് ടു ടു ഇണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ എവരി എക്സ് ഇല്ലേ എല്ലാ എക്സും അതിനോട് തന്നെ റിലേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദേ ഫോർ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് അതെന്താണ് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി സിമ്മെട്രിക് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് സിമ്മെട്രിക് ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നോട്ട് സിമ്മെട്രിക് എന്നാണ് സിമ്മെട്രിക് അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കാണ് സിമ്മെട്രിക് നമുക്ക് സിമ്മെട്രിക് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് സിമ്മെട്രിക് ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഫ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദൻ എന്തുണ്ടാവണം വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഉണ്ടാവണം എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ എക്സും റിലേറ്റഡ് ടു വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സും ആയിരിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരണം അതാണ് സിമ്മെട്രിക് എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പൊ സിമ്മെട്രിക് ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു മെമ്പർ അല്ലേ അല്ലെ ദ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ടു വണ് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടു അപ്പൊ എന്താ വരിക ടു വൺ ടു വൺ ആറിൽ ഉണ്ടോ ടു വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു വൺ ഇല്ല ടു വൺ ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റിയാൽ മതി അത് നോട്ട് സിമ്മെട്രിക് ആണ് അതായത് ഫോർ എന്തായി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമ്മെട്രിക് അത് സിമ്മെട്രിക് അല്ല ഓക്കെ അത് സിമ്മെട്രിക് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് മൂന്നാമത്തതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആണെന്നല്ല അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ്
നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈക്കൽമെസ് റിലേഷൻ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻ എത്തി ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലെറ്റ് ടി ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ വിത്ത് റിലേഷൻ ടി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു റിലേഷൻ ഇൻ ടി ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ടി ടു ഓർഡേഡ് പെയർ ടി വൺ ടി ടു ആണ് എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരമാണ് ഇവിടെ ടി വൺ ടി ടു വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ എക്സ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ അതിന് പകരം ഇവിടെ ടി വൺ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ടി വൺ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടി ടു എന്താണ് അവിടുത്തെ റിലേഷൻ ടി വൺ ഈസ് കോൺഗ്രുവെന്റ് ടു ടി ടു എന്നാണ് ടി വൺ എന്നുള്ളത് ടി ടു നൈറ്റ് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഷോ ദാറ്റ് ആർ ഈസ് എൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണേ എക്സാമിന് നിങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നോട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ പറയാ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതാം എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആർ ഈസ് എൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതണേ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതണം അതായത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആർ ഈസ് എൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ നമ്മളപ്പോൾ നോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണേ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആർ ഈസ് എൻ ഈക്വലൻസ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഓക്കെ ആർ ഈസ് എൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഷോ ദാറ്റ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് തെളിയിക്കണം ആ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ആർ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആർ ഈസ് സിമ്മെട്രിക് ആർ സിമ്മെട്രിക് ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആർ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്നും തെളിയിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റാണ്ടിരിക്കും അതൊന്നും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ആർ എന്തായിരിക്കണം റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആർ ഈസ് സിമ്മെട്രിക് ആർ സിമ്മെട്രിക് ആകണം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർ ഈസ് എ ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഓർഡേഡ് പെയറുകളാണ് ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഓർഡേഡ് പെയറാണ് വെറും ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ല ടി വൺ ഈസ് കോൺക്രിവെന്റ് ടു ടി ടു എന്നാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എടുക്കുകയാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റിഫ്ലക്സി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ എപ്പോഴും എഴുതുക എന്താണ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എ റിലേഷൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ എ സെറ്റ് എ സെറ്റ് ടു ബി റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്സീവ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇഫ് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എക്സ് എക്സിനോട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാകണം എക്സ് എക്സിനോട് റിലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് കോമ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആറിൽ എക്സ് കോമ എക്സ് എന്താകണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കോൺക്രുവെൻ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ടി വൺ ഡി ടു എന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ടി വൺ എന്നുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു നമുക്ക് കോൺക്രുവെന്റ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയാൽ എന്താ അതിന്റെ സൈഡ്സും ആംഗിളുകളും സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെ ടി വണ്ടെ സൈഡ്സും ആംഗിളുകളും ടി വണ്ണോട് തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ അതായത് കോൺക്രു
related to x in the Vilikina the pole, T one, T one node the name than a relation and congruent in the relation of an angle, T one is congruent to T one than a therefore it is reflexive. Therefore it is reflexive. Other than the Imari, other reflexive Imari. Manslai in a reflexive either the angle symbol on a congruent either one day, T one is congruent to T one than a. It is reflexive. Okay? So, it is reflexive. In the condition, we have to do the condition. Reflexive is symmetric. Symmetric is not the relation. It is not the definition. Air relation R in a set X is said to be symmetric. Symmetric. Symmetric is condition that if x related to y, x related to y an angle, then in the y related to x, y related to x angle. Okay, but now we can let or we can t1 is comma t2 belongs to r. t1 t2 the element r lend the two. That is the meaning and the t1 is congruent to t2 and the condition t1 t2 meaning t1 is congruent to t2 that is one triangle abc in the other congruent to where triangle pqr we have sentence which is one triangle that is abc is congruent to pqr in the parnale PQR also congruent to ABC. Kind of sentence, le. congruency and all I'm not going to match it up with Nella period. T1 is congruent to T2 in the Varnale. Therefore, I'm going to go T2 is congruent to congruence in the property and congruent to T1. That is the reason congruent on the Varyam. That is the X related to Y and angle the reason that. Y related to X on that is now can we can T2 comma T1 belongs to R. T2 T1 comma T2 belongs to R and then assume Chaidu upon can the T the T2 comma T1 belongs to R and T. Therefore, now can we can it is transitive. Then the trans sorry 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 transitive language. It is symmetric. Okay? That is symmetric. If you say that it is symmetric, T1 is a triangle congruent to T2. Automatically, T2 is congruent to T1. That is why it is symmetric. So, if we have two conditions proved, it is symmetric. If we have two conditions proved, we have to prove the problem. The third condition is transitive relation. Transitive relation. A relation R on a set X A is said to be transitive. And then a transitive out of condition if X related to Y, Y related to Z. X Y not a relation on a Y Z not a relation on angle. And then down on X related to Z. And then it's a symbol on a year proper symbol. I don't know. Number three symbol I prove in there. Karnam, number one, number two, let. Okay, let T1 comma T2 belongs to R and T2 comma T3 belongs to R. T1 comma T2 belongs to R the meaning T1 is congruent. Condition T2. T1 is congruent to T2 T2 comma T3 belongs to R the meaning of the T2 is congruent to T3. Congruency is a property of T1 T2 not congruent. T2 T3 would congruent angle automatically T1 R would congruent T3 would all problems in easy to get to the letter. the class later, the question is not a fair to us. Therefore, we can look at T1 is congruent to 
ट्रांसीटिक चोदी ओके अब आंसर या पेटा अब मनसिल इत्र क्वेश्चन मनसाएं सब्सक्रैब वीडियोस कटा वेट मनस सब्सक्रैब कुछ मनसिल सब्सक्रैब फ्रेंस अवर्वेड ओके अड़ता वीडियो का थैंक यू बाय बाय